네, 안녕하세요 오드리 의원입니다 오늘은 이제 여기 보시면 콜린너트 그 다음 스프링콜릿에 대해서 알아볼 건데요 어 이제 요거는 관리하는 방법이 어떤 거냐면 쓰지 않을 때는 얘를 따로 빼놓는 게 좋습니다 그리고 여기에 보시면 안에 분진이 굉장히 많죠 이런 분진이 많으면 아무래도 이 스프링콜릿이 장착되고 사용하실 때 뭔가 문제가 생길 가능성이 생겨요 그러면 얘는 빼서 에어건으로 여기 한번 불어 줘야 되겠죠 자 이렇게 에어건으로 안에 분질이 털리니까 굉장히 깨끗해졌죠 이렇게 깨끗해진 상태에서 스프링콜릿을 넣고 이렇게 장착해서 쓰시는 걸 권장해요 이거 이렇게 쓰시다가 장시간 안쓸 경우는 얘를 빼두시는 게 좋아요 얘를 분리해서 뭐 잃어버리지, 않, 잃어버리지 않는 곳에 잘 관직해야 되겠죠 요거는 옆에 자석이 있으니까 요 자석에다 붙여놔도 됩니다 어, 자석이 안 붙네 아, 이렇게 자석에 붙여놓고 장시간에 비워둘 때는 이렇게 관리하시면 되겠습니다 자 그리고 이제 여기 컬리너트랑 스프링너트를 올바른 장착법을 알려드릴 건데요 이제 좀 전에 뭐 분진을 털어서 깨끗이 만들었다면 이 스프링 콜릿을 넣을 때탁 소리가 나야 돼요 탁 이런 소리가 나지 않는 상태에서 장착을 하면 나를 물려서 가공을 했을 때 어, 가공물이 이상하게 나오는 경우가 생겨요 그래서 반드시 이렇게 탁 장착이 되는 소리가 나야 됩니다 탁자 그리고 그대로 가지고 와서 나를 장착할 때는 어, 이 왼손은 그대로 올려만 주시고 오른손으로 그냥 돌려만 주시면 돼요 그냥 손으로 조일 수 있을 만큼 최대한 조으신 후에는 나머지는 여기 30, 20, 1스 패널을 이용해서 고정을 시켜주면 되겠죠 운영을 시켜주면 되겠죠 저는 잠글 거니까 요걸 왼쪽에 큰 거를 놔두고 이렇게 잠그시면 됩니다 그리고 푸는 것 또한 이제는 큰게 오른쪽에 있죠 그래서 풀고 어느 정도 풀리시면 이제 왼손으로 이렇게 풀어서 빼시면 돼요 이게 주의하셔야 될게 넣을 때 뭔가 뻑뻑하다 싶으시면 그때는 바로 쪼시지 마시고 다시 뺐다가 꽂는 걸 추천드립니다